，一个养老的模式呢，要根据经济条件，就是讲一个什么呢？你要有一部分积蓄，还有一个呢，每月的收入要有一定的保障。那么在这个基础上，那么你选择养老，比方讲我最起码能够支付养老院每个月的这个这个费用，能够养老金这一块基本能够满足。那么我的积蓄作为后辈的资金，就是可以补充进去。但是你像我们这个异地回来的人，工资普遍就是按照统计数、平均数高的低的放在一块，平均数是三千五。如果讲想进养老机构的话，有点困难，因为我们这个群体有好多还没有房子，有好多跟兄弟姊妹或者父母。呃，或者通过动迁，因为什么呢？分的这个这个份额比较少，有的还挤在一块，都有这种情况。他单独的房子如果拿出来养老，还要考虑小小一辈，他回来的子女还要在这里面住。你讲他拿什么？他没有本钱，就等于是没有养老本钱。就这话题对那个异地回来的，尤其是亲，对，好像这个，好像也不知道从哪里开始说起来。呃，蛮难蛮难蛮难提到这个问题、呃。对的呀，就是主要问题。你像我接触的一些养老，也也有那种康养的，康养也是你你比方讲我们呃呃去过的，像长松，对吧？呃，我现在知道有一个叫美登，还有其他的养老，他们这种康养康养就是什么？要身体状况好的情况下，你在那个里面，比方讲旅居。就等于他有几个基地，你这边待两天，那边待两天。那么一旦失能、失智呢，就不可能在这种形式里面养老。因为什么呢？他们这种康养这种机构也不接待你，像这种老人，就是躺倒的。但是呢，他现在你像我们这个美登这个康养，他现在在南浔的一个基地，他就直接挂钩，在基地里面就有一个，就等于是三甲医院。他有，他的医保已经通过了定点的，所以讲你常住的，就是一般的病都可以在这个里面。经济条件能够撑的情况下，应该说还是比较好的。啊，对，对。那你比你家里要强呀？啊，比家里肯定要强了，对不对？他他基本上，呃，吃，他是每天就是，他有他有那个份饭。对，他有的你住到房间里，他可以给你送来，啊，而且像那个南浔基地，他配备洗衣机、那个电磁炉、空调都有。这个两个人的房间就基本上是一人扣一天嘛，就两个人扣两天。扣两天情况下，你再买套会员卡，基本上在一百块钱左右。那么你去看过了，可能你有这方面打算。做了一个比较详细的一个调查。对，我是在尝试。原来我在昌松也买过会员卡，这个美登利我也买了会员卡。所以讲呢，我在尝试，在我经济条件能够承受的话，想在自己身体状况还可以的话，我愿意尝试这种形式，就是一个到处看一看，因为它基地很多，我们可以到处看一看。再一个呢，就是。也也不要为了三顿饭天天操劳，对不对？这个比较轻松，这种，就自己的余生可以过得更加，那，稍微有滋有味。对，也就是，因为我们年轻的时候经历的年代，也苦过，也累过，对不对？也哭过，但是我们老了，我们要自我一点，也要享受今天的美好生活。就再不享受。就你现在越来越少了，对个，这个希望就越来越小了。对个，对个，就是就是刚刚就好像对不起自家一样。是，哎，你年轻的辰光苦过，老了再要苦。那就话讲回来，经济做个基础。对呀，问题就在这样。这个，你的养老金了多少，决定了你的生活质量的模式，就你生活质量的高与低。啊，对。这是这是肯定的，毫无疑问的。毫无疑问的，对。所以讲，在养老这一块，我们希望什么呢？除了像这种，呃，养老机构，呃，康养基地，还有社区模式。其实，像经济条件不好的话，我们希望
，社区的配套养老服务能够健全一点。那么，一个是就近，一个是还不脱离家庭。从知青的角度来说啊，嗯、呃，我曾经采访过一个，呃，一个知青，他说了。如果说政府能够成立一个以知青就呃为主的一个养老院，嗯，那政策倾斜一点，补贴一点，自己拿一点，好像这个好像我觉得他方案倒蛮好的，这个建议。哎，对，有，我也听说过，他们包括你像除了上海，其他地方也有在考虑。知青这个群体，他们有有的是有知青情节的，本身下过乡，有知青情节。现在呢，经过改革开放，这多少年以后，积攒了一定的资金，所以他他想通过这个来回馈社会，回馈这个群体。我接触了这么多知青，这一堆回来知青，我就发现啊，也许说他的经济决定了，他的思维模式还是一个滞后。有点呆了，对对，跟不上这个形势的发展了。你就就就就用上海话讲起来，就是啥，手里没钞票，心里不踏实。所以讲，他时时刻刻生怕自己，或者哪一天有病、有意外，这个经济支撑不住，那是很很很危险的。所以讲，省吃俭用。这一天，这一天。这一天迟早都会到来，每个人必须要经过这条路。所以有好多人，我们这个群体里面有好多人，想到自己就是要有那一天的时候，心里都很悲观的，知道吧？理解。哎，所以讲，我们还是希望政府加大关注这个群体。我们确确实实也感觉这这些年政府对我们的关照挺多的，还希望能够精准一点，希望能够力度大一点。能让我们真正感觉我们是上海人，小杨，谢谢谢谢。